क्लासेस आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आशीष पाल चौहान और दसवीं के स्टूडेंट्स के लिए उनका नावल द स्टोरी ऑफ माय लाइफ लेके आया हूं और बाय हेलन कैलर हेलन कैलर के द्वारा ये लिखा गया है शी इज हेलन कैलर शी वाज बोर्न ऑन 27 जून 1880 एंड शी शी डाइड ऑन जून 1 जून 1 1968 पहली जून 1968 को इनका देहांत हुआ था 87 इयर्स की थी जब दिस इज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ चैप्टर 22 वीडियो 1 चैप्टर 22 की वीडियो 1 है और चलते हैं आगे अबाउट द चैप्टर 22 पहला ही वीडियो लेक्चर है 22 चैप्टर पे इसलिए चैप्टर के बारे में थोड़ा जान के फिर आगे बढ़ेंगे In this chapter, Helen Keller describes the out-of-the-door games she liked to enjoy. पिछले चैप्टर में आपने पुस्तकों के बारे में पढ़ा था, लिटरेचर के बारे में पढ़ा था, जो इन्हें पसंद था, जो इन्होंने पढ़ा पुस्तकों के बारे में। अब ये out-door games जो होती हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको। Outdoor games she liked to enjoy, जिनको ये खेलना पसंद करती थी, as she had her limitations, क्योंकि इनकी कुछ सीम she would become sad sometimes and feel isolated कई बार वो उदास भी हो जाती थी अपनी सीमाओं को याद करके जब कमी जो ईश्वर ने दी है उसको याद करके वो isolated महसूस करती थी अलग थलग महसूस करती थी but soon she would overcome that feeling परंतु शीघ्र ही वो उस feeling पे काबू कर पा लेती control कर लेती she also describes several other things also in this chapter बहुत सी और बातें हमें यहाँ पता लगनी है chapter में तो better ये है कि हम शुरू करें read करना आओ पढ़ते हैं I trust that my readers have not concluded from the preceding chapter on books कहती हैं कि मैं विश्वास करती हूँ अपने पूरा भरोसा है भरोसा है मुझे readers पे अपने पाठकों पे कि उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं किया होगा हैव नॉट कंक्लूडेड फ्रॉम द प्रीसीडिंग चैप्टर जो अर्लियर चैप्टर हुआ है उससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला होगा कि ये तो पुस्तकें ही पुस्तकें पढ़ती हैं और कोई काम नहीं करती बुक्स दैट रीडिंग इज ओनली माय प्लेजर सिर्फ मेरी खुशी का जो सोर्स है स्रोत है वो बुक्स है ऐसा नहीं है माई प्लेजर एंड अम्यूजमेंट्स आर मैनी कहती हैं कि मेरी खुशियाँ अम्यूजमेंट अलग अलग तरह की होती हैं और डिफरेंट सोर्सेज हैं उनके टाइप्स तो है ही हैं सोर्सेज भी डिफरेंट हैं अलग अलग जगह से मुझे खुशी प्राप्त होती है मोर देन वंस इन द कोर्स ऑफ माय स्टोरी आई हैव रेफर टू माय लव ऑफ द कंट्री एंड आउट ऑफ डोर स्पोर्ट्स मोर देन वंस इन द कोर्स ऑफ माय स्टोरी अपनी कहानी सुनाते हुए एक से एक बार से कई बार ज़्यादा मतलब कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें बाहर घूमना बहुत पसंद है कंट्री साइड जो देहात का इलाका होता है शहर की हम ड्रम से दूर शोर शराबे से बहुत दूर जो इलाका होता है वो बहुत पसंद है उन्हें और आउटडोर स्पोर्ट्स भी पसंद है वैन आई वॉज क्वाइट इन लिटिल गर्ल आई लर्न टू रो एंड स्विम एंड ड्यूरिंग द समर और जब ये छोटी बच्ची थी तो इन्होंने रोविंग करना और स्विमिंग करना सीख लिया था जब गर्मियों में और गर्मियों के दौरान वैन आई एम एट रेंथम जब वे रेंथम पे होती शहर का नाम है मास्टेस्टस में आई आल्सो लिव इन माई बोट मैं लगभग अपने किश्ती में ही गुजारती थी समय अधिक समय वही गुजरता था मेरा नथिंग गिव्स मी ग्रेटर प्लेजर दैन टू टेक माई फ्रेंड्स आउट रोविंग और और कोई बात इतनी खुशी नहीं देती थी कि जितनी अपने मित्रों के साथ अपने फ्रेंड्स को कहती चलो रोइंग करते हैं और रोइंग में ये रोइंग हो रही है वेन दे विजिट मी जब उसको मिलने आते थे तो एकदम उनको बाहर ले जाती चलो रोइंग करेंगे तो इस बात में उन्हें बहुत खुशी होती थी आई ऑल्सो जो कनोइंग कनोइंग भी उन्हें पसंद थी एंड आई सपोज यू विल स्माइल वैन आई से आई स्पेशली लाइक और नून विच नाइट्स कहती हैं कि आप हंसोगे इस बात से आपको अजीब लगेगा मुस्कुराओगे इस बात पे कि जब मैं कह कहूँगी आपसे कि मुझे कनोइंग मूनलिट नाइट में अच्छी लगती थी चंद्रमा की चांदनी में कनोइंग करना अच्छा लगता था आप हंसोगे कि दिखता तो है नहीं है कैलर को कैसे चांद की चांदनी में क्यों राइट 
तो क्लोरिंग और रोविंग में थोड़ा फ़र्क होता है पैडलिंग का ही फ़र्क होता है बैठने का और पैडलिंग का आप इसकी डिटेल में आप चेक कर सकते हो माई फेवरेट अम्यूजमेंट इज सेलिंग मेरी फेवरेट जो मन चाहिए अम्यूजमेंट जहाँ से होती है मन बहलता है जहाँ से मेरा वो सेलिंग है सेलिंग में सेल लगी होती हैं किश्ती होती है जहाज नुमा किश्ती जहाज भी होता है सेल करता है और किश्ती बड़ी किश्तियाँ जो होती हैं वो सेल करती हैं जिनमें सेल्स लगी होती है ये पोत जिन्हें कहते हैं इन दिस समर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड वन उन्नीस सौ एक में गर्मियों में आई विजिट नोवा स्कोटिया नोवा स्कोटिया विजिट किया उन्होंने एंड हैड अपॉर्चुनिटीज और अवसर मिला उन्हें सच एज जैसे कि आई हैड नॉट इन्जॉय बिफोर ऐसे अवसर पहले इन्जॉय नहीं किए थे इन्होंने टू मेक द अक्वेंटेंस ऑफ द ओशन समुद्र से परिचय करने का समुद्र पर पहले गई नहीं थी तो वहाँ इन्हें उन्नीस सौ एक में ये अनुभव हुआ वी वेंट इन ए सेल बोट सेल बोट में गए थे अलॉन्ग विद मैनी अदर्स और इनकी पार्टी में और भी थे वो टू वॉच द रेसिस रेसिस देखने के लिए समुद्र में रेसिस होती हैं नदियों में भी रेसिस होती हैं हंड्रेड्स ऑफ लिटल सेल बोट सेल बोट्स आती हैं उसमें स्वांग टू एंड फ्रो क्लोज बाई तो ये भी देख रही थी उनके साथ साथ बढ़ रहे थे तो आस पास से वो गुजरती थी तेजी से उसमें कई व्यक्ति बैठे होते हैं और वो चप्पू होते हैं वो तेज चलते हैं आपने रेसिस देखी होंगी एंड द सी वॉज फॉर्म और समुद्र शांत था तो कनोइंग टाइप भी रेस होती है बोट में भी रेस होती है तो सेल में भी सेलिंग में भी रेस होती है सेलिंग बोट में वन द रेस इज वर ओवर जब रेसिस समाप्त हुई एंड वी थर्न आवर फेस इज होम वर्ड जब हमने अपने चेहरे घर की तरफ मोड़े मीन्स घर की तरफ चलने लगे वन ऑफ द पार्टी नोटिस इज ब्लैक क्लाउड ड्रिफ्टिंग इन फ्रॉम द सी वन ऑफ द पार्टी वन ऑफ द पार्टी मीन्स उनकी पार्टी में जो मित्र फ्रेंड्स सर्कल था जो भी थे उनमें से एक ने नोटिस किया पीछे मुड़ के देखा कि बादलों का जमघट उनकी तरफ बढ़ा रहा है ए ब्लैक क्लाउड ड्रिफ्टिंग इन फ्रॉम द सी समुद्र से एक बहुत बड़ा बादल आ रहा है विच ग्रू एंड स्प्रेड जो फैलता जा रहा है क्षितिज में हॉराइजन को अपनी चपेट में लेता जा रहा है एंड ठीक अंटिल इट कवर द होल स्काई और गहराता चला गया जब तक उसने सारे आसमान को कवर ना कर लिया हो अपने ओवर कास्ट ना कर लिया हो और रिजल बोट कन्फ्रंटेड द गेल फियरसली और हमारी जो किश्ती थी बोट थी उस गेल गेल क्या होती स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा जब चलती है तूफान आता है उसका फेस किया उसका मुकाबला किया विद स्टैंड किया उसे स्ट्रॉन्गली फियरलेसली निडरता के साथ विद सेल स्प्रेड एंड रॉक स्टॉक सेल स्प्रेड हो गई एकदम क्योंकि तेज हवाएं उसे पीछे की तरफ धकेल रही थी रस्सी टॉच हो गई टॉट मीन्स अकड़ गई बिल्कुल टूटने को हो रही थी सी सीन टू सिट अपॉन द विंड ऐसा लगता था कि वो गेल उसके सी सीन टू भी अपने आप को कहती है कि मैं ऐसा लग रही थी जैसे विंड पे ही बैठी हूँ और यहाँ किश्ती के लिए भी हो सकता है जैसे हवा उसको उठा रही थी राइट और हार्ट्स बैट फास्ट हमारे दिलों की धड़कने तेज हो रही थी धड़क धड़क हो रहा था दिल and our hands trembled with excitement हमारे हाथ कांप रहे थे uh, excitement में उत्साह में not fear भय में नहीं उत्साह में we had the hearts of viking हमारे दिल vikings जैसे थे viking बहुत समय पहले आप ये कहो कि ग्यारहवीं सदी दसवीं शताब्दी के आसपास अब वाइकिंग्स के बारे में सर्च करना आपको मिलेगा बहुत डिटेल मिलेगी इनकी तो ये वाइकिंग किंग्स किंग्स तो नहीं होते थे किंग्स होते तो वहीं होते थे परंतु लोग जो नाविक टाइप होते थे ये और बड़े बड़े सेहतमंद और खूखार टाइप के हथियार होते थे इनके इनका काम ही बारबेरिक होता था ये पूरे सभ्य टाइप होते थे लूटते थे और शासन स्थापित करते थे राजा भी इनमें होते थे इस तरह के वाइकिंग किंग्स भी हुए इनके जहाज भी अलग तरह के होते थे आपको पिछले चैप्टर्स में आप जाओ तो जब एग्जीबिशन में गई हुई थी हैं तो वहाँ वाइकिंग टाइप के जो जहाज होते थे उनका भी जिक्र आया स्पेश स्पेशल 
प्रकार के इनके जहाज होते थे जहाज को में किश्तियाँ होती थी समुद्री जो जिसमें सेल करते थे तो कहती है कि हमारे दिल वाइकिंग्स जैसे थे क्योंकि लहरों से डरते नहीं थे पीपल हु वेंट ऑफ राइडिंग इन शिप्स वर सेट टू बी गोइंग वाइकिंग तो वाइकिंग कहा जाता था नहीं एंड वी न्यू दैट आवर स्कीपर वाज मास्टर ऑफ द सिचुएशन और मुझे पता था कि हमारा जो बॉस है हमारा कैप्टन है वो सिचुएशन को संभाल लेगा रो जो बहुत माहिर था वो हैंडल करने में सेलिंग बोट को ही हैड स्टीयर थ्रू मैनी स्टॉम विद फॉर्म हैंड हाथ बहुत पक्के थे और पता नहीं कितने खतरों में से वो कई बार निकले हुए थे तजुर्बा था इस चीज़ का स्टीयर करना उसे स्टीयर करके ले आना किश्ती को एंड सी वाइज आई आँख सी वाइज थी मतलब समुद्र की हलचलों को जो बदलाव आते हैं समुद्र में समझती थी आँख उसकी एज दे पास्ट जैसे वो लोग उनके पास से गुजरे जो स्पीड पे रेस कर रहे थे अपने कॉम्पिटिशन चल रहा था द लार्ज क्राफ्ट एंड द गन बोट्स गन बोट्स इन दी हार्बर सैल्यूटेड आस पास जाते हुए इनको सैल्यूट कर रहे थे कि तुम भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो जोखिम ले रहे हो और इस इस तूफान में तुम बड़े आराम से चला रहे हो किश्ती को डर नहीं रहे हो तो सल्यूट कर रहे थे इनकी स्पिरिट को इनकी भावना को and the seamen shouted across for the master of the only little sailboat choti si sailboat hai jo uska captain jo chala raha tha steer kar raha tha uske liye wo prashansa bhare shabd use kar rahe the shouted across use uncha uncha bol ke uski prashansa kar rahe the that ventured jisne risk liya tha into the storm ki toofan mein bhi wo chala raha hai at last aake got cold hungry and weary हम ठंड में भी ठंडे हो चुके थे हवाओं में ठंडी हवाओं में भूखे भी थे और थके हुए भी, भी थे वेरी सवर पियर और अपने पियर पे पहुंच गए ये जो पियर होता है स्ट्रक्चर होता है वुडन जहाँ से अनलोड लोड किया जाता है सामान किश्ती चलती हैं यहाँ से इवन शिप भी यहाँ से लोड होके चलते हैं तो वहाँ पहुँच गए Last summer, I spent in one of the loveliest nooks of one of the most charming villages in New England. पिछली गर्मियों की बात कर रही है वो कि I spent one of the loveliest nooks, बहुत ही सुंदर nooks में से corners में से एक corner, एक किसी गांव का charming villages जितने हैं New England के सुंदर गांव, उनमें से किसी गांव में वो थे. रेंथम मास्टर्स ये जगह का नाम है एसोसिएटेड विद नियरली ऑल ऑफ माई जॉयज एंड सारोज ये जगह उनके दुखों से या खुशियों से गम और खुशी दोनों का मिश्रण लाइफ होता है तो ये जगह काफ़ी एसोसिएटेड है जुड़ी हुई है उनके दुखों के साथ या उनकी खुशियों के साथ मिस्टर छमल इनिशिएटेड मी इन टू मिस्ट्रीज ऑफ द ट्रीज एंड वाइल्ड फ्लावर उस जगह पे जब ये थे तो मिस्टर छमल इन थे कोई तो इन्होंने शुरुआत की इनिशिएट किया उन्हें उक्स प्रेरित किया ट्री लाइफ के बारे में जानने के लिए वृक्ष के रहस्य के बारे में वाइल्ड फ्लावर के रहस्य के बारे में बताने की कोशिश की उन्होंने अंडिल विद ए लिटल ईयर ऑफ लव आई हर्ड द फ्लो सैक और फिर ये खो गई उसमें वो पूरा प्यार को दिखाती थी इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी इनकी तो इन्हें सुनाई दिया सैप का टपकना ओक ट्री में कट लगाओ तो उसमें से सैप निकलता है दूध निकलता है वो इन्हें महसूस होने लगा एंड सो द सन ग्लिंट और ऊपर पत्तों से बड़े बड़े चौड़े पत्ते होते हैं ओक ट्री के सन चमकता हुआ महसूस हुआ जैसे ऊपर से सूरज की किरणें छन छन के आ रही हों अर्थ प्रत्येक व्यक्ति की एक मेमोरी होती है सबकॉन्शियस लेवल पे कॉन्शियस लेवल होता है मेमोरी का हमारा सबकॉन्शियस लेवल होता है अनकॉन्शियस लेवल होता है सबकॉन्शियस लेवल पे एक याद होती है हरी भरी धरती के बारे में एंड मर्मरिंग वॉटर्स और कल कल करती हुई आवाज झरनों की आवाज जो होती है पानी जब बहता है धरती पे वो कल कलाट वो कल कल ध्वनि उनके कानों में कभी कभी अकेले में बैठे हों तो गूंजती है and blindness and deafness cannot rob him of this gift yahan pe us dhvani se aapko aapka andhapan aapki deafness usko rob nahi kar sakti chheen nahi sakti loot nahi sakti even jo aksham hote hain jo sun nahi sakte dekh nahi sakte jab wo read karte hain 
अपनी भाषा में जो ब्रेड लिपि है या कोई है और जिस तरीके से वो महसूस करते हैं तो उसमें व्याख्यान होता है तो वो समझ लेते हैं वो फिर इमेजिनेशन के माध्यम से उन चीज़ों को सोचते हैं बल्कि बेटर उन्हें एक इम्प्रेशन पैदा होता है जब आप वो किड्स वाली बात या आपको ग्रेशनर ने जो उन्होंने लिखा हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज आर हर्ड स्वीटर जो सुनाई देती हैं वो तो मधुर हैं ही जो नहीं सुनाई दे रही हैं वो उससे भी अधुर अधिक मधुर हो जाती हैं कल्पना जो उसमें आ जाती है तो ये आप खुद लूट नहीं सकते अगर कोई अक्षम है ब्लाइंडनेस और डेफनेस के नॉट रोक हिम ऑफ दिस गिफ्ट फ्रॉम पास्ट जनरेशन तो ये चीज़ें खत्म नहीं होती आप कल्पना में इनको सोच सकते हो गिफ्ट फ्रॉम पास्ट जनरेशन जो पास्ट जनरेशन ने लिख दिया है अपने नावल्स में अपनी पोइट्री में कल कल झरनों के बारे में कविताएं बहुत हैं तो वो कोई छीन नहीं सकता उस चीज़ को दिस इनहेरिटेड कैपेसिटी जो सॉर्ट ऑफ सिक्स सेंस और ये जो इनहेरिटेड होती है कईयों में अधिक होती है ये सिक्स सेंस होती है और जिनको दिखता नहीं है सुनता नहीं है ये सिक्स सेंस उन, उनकी ज़्यादा अधिक डेवलप हो जाती है क्योंकि वो इस पर काम करते हैं जो चीज़ माइंड में बहुत फैकल्टीज़ हैं हमारी जिस पर हम वर्क ज़्यादा करते हैं वही डिवेलप होती चली जाती है अगर हम पूरे हारमोनी में हर चीज़ को एक एक चीज़ को डेवलप करें राइट right? तो बहुत कुछ हम डेवलप कर सकते हैं ए सोल सेंस विच सीज एक सोल की सेंस होती है जो देखती है हियर करती है सुनती है फील करती है ऑल इन वन एक सभी चीज़ों को एक में जो दैवी गुण होता है वो डेवलप हो जाता है ईश्वर का जो दिया हुआ गुण है आई हैव मैनी ट्री फ्रेंड्स कहती हैं कि रेंथम में मेरे वृक्ष कई वृक्ष मित्र भी हैं आप हैरान होंगे ये सोच के कि पेड़ भी मित्र हो सकते हैं तो उनसे वो बातें करती हैं वन ऑफ दैम ए स्प्लैंडेड ओक एक शानदार ओक ट्री है इज द स्पेशल प्राइड ऑफ माई हार्ट मेरे दिल का वो एक गौरव है कि उनसे विशेष प्यार करती हूँ उसे लगा गया आई टेक ऑल अदर फ्रेंड्स टू सी दिस हिंग ट्री इस राजा ट्री को देखने के लिए मैं अपनी फ्रेंड्स को ले जाती हूँ कि चलो अपना राजा वृक्ष दिखा के आती हूँ अपना मित्र दिखा के दिखा के आती हूँ देर इज ए ट्रेडिशन एक रिवाज है दैट अंडर दिस ट्री किंग फिलिप इस वृक्ष के नीचे द हीरोइक इंडियन चीफ हीरोइक कोई एल्यूजन आता है ये गेज हिज लास्ट ऑन अर्थ एंड स्काई धरती पे और आसमान पे आखिरी निगाह उसने डाली थी तो किंग फिलिप के बारे में आप सर्च कीजिए और बहुत कुछ पता लगेगा ये मैंने किंग फिलिप कहीं लिया है कहीं से तो उसका जिक्र यहाँ आता है जैसे बौद्ध धर्म में हमारे यहाँ बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ था अशोक के टाइम में भी और गौतम बुद्ध जो हुए हैं हमारे यहीं पैदा हुए हैं भारतवर्ष की धरती पे तो उनको भी कह कहा जाता है कि ज्ञान जो मिला वो ये जो वृक्ष है बर्ड का वृक्ष जिसे कहते हैं इसके नीचे मिला बौद्ध वृक्ष के नाम से वो वृक्ष जाना जाता है आई हैव अनदर ट्री फ्रेंड एक और मेरा मित्र है जेंटल एंड मोर अप्रोचेबल जो अप्रोचेबल है जहाँ मैं आराम से पहुँच सकती हूँ हर बार एंड ग्रेट ओक उस ग्रेट ओक से अधिक अप्रोचेबल है पास है लिंडन दैट ग्रू इन दी डोर यार्ड एट रेड फार्म रेड फार्म में बिल्कुल दरवाजे के पास है ये लिंडन ट्री नींबू का पेड़ भी कहते हैं इसे वन आफ्टरनून एक बात दोपहर की बात है ज्यूरिंग ए टेरिबल थंड स्टॉम भयंकर थंड स्टॉम आई थी तूफान आया था एक किस्म से आई फेल्ट इट ट्रिमेंडस क्रैश अगेंस्ट द साइड ऑफ द हाउस घर के दीवार पे क्रैश महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ टकराई हो एंड न्यू और मुझे पता है इवन बिफोर दे टोल्ड मी इससे पहले वो बताते कि क्या हुआ है मैं जान गई दैट द लिंडन हैड फॉलन कि वो पेड़ गिर गया शायद तूफान में We went out to see the hero. इस हीरो को देखने हम बाहर गए दैट हैड विद स्टूड सो मैनी थेम्पेस्ट जिस जिसने इतने तूफान झेले थे इतने तूफान आते आधे तूफान आते गर्मियों में हमारे यहाँ आते जैसे तो उनका सामना किया था एंड इट्स रंग माई हार्ट टू सी इन प्रोसेट और मेरा दिल एकदम झकझोर 
जैसे कहते हैं एकदम हिल गया सिकुड़ गया जैसे मतलब चोट लगी दिल पे उसको गिरते हुए देख के उसे एकदम प्रोस्ट्रेट होता है ओंधे मुंह मुंह के बल गिरे हुए देख के हु हैड माइटली स्ट्राइवन जिसने बहुत ही शक्ति के साथ माइटली पावर के साथ संघर्ष किया था स्ट्राइव करना संघर्ष करना होता है एंड वाज नाउ माइटली फॉलन और अब उसी शक्ति के साथ वो गिरा राइट right? तो उस पेड़ के प्रति इतना लगाव इतना इतनी सहानुभूति हेलन के अंदर थी एज सुन एज माई एग्जामिनेशन वर ओवर जैसे ही उनके जो ही इनके एग्जामिनेशन खत्म हुए ओवर हुए मिस सुलिवन एंड आई हे सन टू दिस ग्रीन नुक मिस सुलिवन और हेलन खेलर इस इलाका जो ये कॉर्नर था गांव था वहाँ पहुँचने के लिए जल्दबाजी की इन्होंने हे सन मीन्स तुरंत ही चल पड़े वेयर वी हैव लिटल कॉटेज जहाँ एक कॉटेज थी इनका एक मकान बनाया हुआ था घर था और वन ऑफ द थ्री लेक्स फॉर यहाँ पे तीन लेक्स थी झीलें थी तो उनकी एक एक लेक के किनारे पे था वो कॉटेज फॉर विच रेंथम इज फेमस और लेक्स के लिए रेंथम बहुत प्रसिद्ध है मशहूर है Here the long sunny days were mine. यहाँ लंबे लंबे sunny days, bright morning होती थी bright sunny day होता था वो मेरे अपने थे entirely my own. किसी का हक नहीं था मैं खुल के इंजॉय करती थी उन्हें And all thoughts of work and college and the noisy city, और सारे काम से संबंधित विचार कॉलेज के होमवर्क या कुछ भी किताबें पुस्तकें सब कुछ इसके लिए भूल जाती थी नॉइजी सिटी शहर जो शोरगुल वाला शहर है उससे दूर वर थ्रस्ट इन टू बैकग्राउंड उनको धकेल देती थी बैकग्राउंड में चलो जाओ आप बिल्कुल अपने तरीके से वहाँ वो जीतती थी इन रेंथन वी कॉट इकोज ऑफ वट वॉज है वर्ल्ड वहाँ इकोज गूंज मिलती थी दुनिया में क्या घटित हो रहा है वहाँ पता लगता था रेपटेशन ऑफ साउंड को इको एको बोलते हैं और युद्ध के बारे में अलायंस के पैक्ट समझौते हो रहे हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है समाज में अब आपसी टकराव हो रहे हैं ये सारी बातें वहाँ पता लगती थी पीपल हु थिंक दैट ऑल सेंसेशन रीचर्स थ्रू द आई एंड ईयर जो लोग ये बात सोचते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें उन्हें ईयर और आई से मिलती हैं देख के मिलती हैं सुन के मिलती हैं हैव एक्सप्रेस सरप्राइज वो हैरान होते थे कैसे दैट आई शुड नोटिस एनी डिफरेंस कि मुझे कोई डिफरेंस भी पता होगा इस बात से कि हैरान कि इन्हें इसे इतना नॉलेज इतनी बारीकी पता थी डिफरेंस भी पता था बहुत सी चीज़ों का वो सोचते होंगे कि सिर्फ दो ही चीज़ों के डिफरेंस पता होंगे कि जो गलियाँ होती हैं सड़कें होती हैं देहात की और शहर की शहर की जो गलियाँ सड़क होती है उनमें पेवमेंट होती है पैदल चलने वाला रास्ता होता है और गाँव ली में नहीं होता आपको बीच में चलना होता है शायद ये ही पता होगा वो सोचते थे बिटवीन वॉकिंग इन सिटी स्ट्रीट्स एंड कंट्री रोड दे फोर गैट दैट माई होल बॉडी इज अलाइव वो ये भूल जाते हैं कि मेरी तमाम शरीर मेरा जीवित है सेंसिस काम करती हैं सिक्स सेंस काम करती हैं दे फोर गेट माई होल बॉडी इज़ अलाइव टू द कंडीशन अबाउट मी जो भी चेंजेस होती हैं आस पास के वातावरण में मैं जान लेती हूँ उन्हें नहीं पता इस चीज़ का इन दी कंट्री वन सीज ओनली नेचर फेयर वर्क देहात में व्यक्ति नेचर के फेयर वर्क देखता है अच्छे अच्छे काम देखता है उसके दुनिया देखता है नेचर प्रकृति जो हमें सौगात देती है एंड वन सोल इज नॉट सैड एंड बाई दी क्रूअल स्ट्रगल और इंसान की जो आत्मा है वो उदास नहीं होती प्रकृति की गोद में होता है इंसान भूल जाता है अपने दुखों को और मियर मियर में सिर्फ एग्जिस्टेंस सर्वाइवल के लिए दैट गोज ऑन इन दी क्राउड सिटी और शहर में तो सर्वाइवल की दौड़ है जीवित रहने की दौड़ है कंपटीशन है बहुत ज़्यादा तो प्रकृति गांव में है शहर में सर्वाइवल की दौड़ है संघर्ष है सेवरल टाइम्स आई हैव विजिटेड द नैरो डर्टी स्ट्रीट कई बार कहती हैं कि मैं तंग गलियों में भी विजिट किया मैंने 
डर्टी गंदी गलियों में वे द पुअर लीव जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनके प्रति भी सहानुभूति दिखा रही है एंड आई ग्रो हॉट एंड इंडिग्नेंट और गुस्सा आ जाता कहती हैं उन्हें टू थिंक दैट गुड पीपल शुड बी कंटेंट टू लिव इन फाइन हाउसेज कि जो अच्छे लोग हैं वो uh, कैसे सं, अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं अपने सीमित कैसे कर सकते हैं अपने आप को कि अच्छे घरों में रहें जबकि दूसरे और स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बिकम वो मजबूत बने सुंदर लगे जबकि दूसरे लोग उनके पड़ोस में ही कोई गरीबी में रह रहा हो वाइल्ड अदर्स आर कंडेम टू लिव इन हेडियस सनलेस टेनमेंट कि दूसरे उनके ह्यूमन रेस में ही हमारी मानव जाति में ही ऐसे लोग भी हैं जो सनलेस टेनमेंट में रहते हैं ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ धूप की एक किरण भी नहीं जाती सूरज की एक किरण भी वहाँ प्रवेश नहीं कर पाती अंधकार है और उनको इन ऐसी गंदी जगहों में रहने के लिए ईश्वर ने उन्हें जैसे किस्मत में उनकी हो गया वो ऐसा वो हमेशा वहीं रहने के लिए मजबूर हैं ऑफन ओवर क्राउडेड अपार्टमेंट हाउसेस ये ओवर क्राउडेड होते हैं एक कमरा होता है उसी में आठ दस मेंबर रह रहे होते हैं स्पेशली इन ए पोअर सेक्शन ऑफ ए लार्ज सिटी बड़े शहर में जहाँ गरीबी है तो वो स्लम एरिया है वहाँ पे जाने का अवसर मिला वहाँ देखी जीवन देखा मैंने कितना गरीबी में और एक दूसरे साइड पे लोग कितने खुशहाल हैं तो वीडियो लेक्चर हमारी ट्वेंटी सेकेंड चैप्टर का यहाँ समाप्त हो जाता है और इसको कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टिल देन हैव ए नाइस डे थैंक यू